ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് ലാന്തനൈറ്റ്സിൻ്റെയും ആക്ടിനൈറ്റ്സിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ലാന്തനൈറ്റ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആദ്യം പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആക്ടിനൈറ്റ്സിൻ്റെ നോക്കാം അപ്പോൾ ലാന്തനൈറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് അവരുടെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മ്യൂ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ മ്യൂ മ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് പക്ഷെ അതല്ല നമ്മളിവിടെ എഫ് ബ്ലോക്കിൽ ഉപയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് നെറ്റിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു നാല് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് മ്യു എസ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആൽഫ ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഉ ഇങ്ങനെ നാല് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയിലാണ് ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും ഉണ്ട് ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ആറ്റം മാഗ്നറ്റിസം കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് മൂവിങ് ചാർജസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂവിങ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇരുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് സ്പിന്ന് ചെയ്യും അതായത് സ്പിൻ ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത മൂവ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ഓർബിറ്റലിൽ റിവോൾവിങ് റിവോൾവിങ്ങും ഉണ്ട് സ്പിന്നിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്പിന്നിങ് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക സ്പിന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഇനി ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ കൂടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ആണ് സ്പിൻ പ്ലസ് ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അതായത് സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ ഓർബിറ്റലിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്പിൻ പ്ലസ് ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും നാല് ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിൻ ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഫോർ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന് മാത്രം ഡി ബ്ലോക്ക് കോംപ്ലക്സുകൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ട് സ്പിന്നിനെ കാണിക്കുന്നു ഈ പാർട്ട് ഓർബിറ്റലിനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കാണിക്കുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് കോംപ്ലക്സുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സ്പിൻ ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കും സ്പിൻ പ്ലസ് ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് സ്പിൻ ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കും ആൻഡ് ദിസ് ജി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത് പിന്നെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇക്വേഷനാണ് അതും കോർഡിനേഷനിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ആവശ്യം എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ അപ്പം നമുക്ക് ജിയും ജെയും എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ പ്ലസ് എസ് തൊട്ട് എൽ മൈനസ്
and other pole MS in the Vernam Lavada Padikinilla, then you are a spin quantum number. Okay. So, I am going to do this. 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 I am going to do ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿರುವ Plus L to minus L, plus 1, 0, minus 1. Now, D is plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2. Now, F is plus 3, plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2. This is ML values. We will write L value. Capital L is equal to E numbers. Okay. We will write the L Okay, we will see the spin quantum spin quantum number. We will see the electron spin quantum number half. We will see the spin value half. We will see the electron half plus half. We will see the electron 3 by 2. We will see the F block element. We will the magnetic moment. We will see the equation. We will see the F block elements. We magnetic moment. Now, we J and L plus S L minus S. That's why we have to select the value. We have to select the value. More than half filled. We have to select the value. L plus S. Less than half filled and half filled. Less than half filled. In a half field, we will L minus S. We will see the equation. We will see the equation. G is equal to L minus S. G is equal to G. 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 G is equal to Pinner G and the Varna, number statistical thermodynamics of a Kimbo, number of cardinal degeneracy in number small letter G and Danavanica. Pinna number NMR spectroscopy of a Kimbo cardinal, and most bare of a Kimbo number hundred to now. Other than a G factor. In a moon G in a bit in the the moon different than F block elements selling a D block elements lock of another land is pretty factor G and Padinola equation. G is equal to 3 by 2 plus S into S plus 1 minus L into L plus 1 divided by 2J into J plus 1. Now, we have F block element in the magnetic moment. G is equal to J. J is equal to mu is equal to G into root of J into J plus 1. Okay. Now, we have to do example. That is cerium 3 plus in the magnetic moment. Now, gate 2022 is the question. Gate 2022 is the question. Cerium 3 plus in the magnetic moment is the value. Now, we have to say that cerium is the F block element. F block element is the magnetic moment. G into root of J into J plus 1. Then, G is equal to the 3 by 2 plus S into S plus 1 minus L into L plus 1 divided by 2J into J plus 1. This is easy to answer. Now, we have G. We have SM, L, J. Now, we have to write Cerium configuration. Cerium is equal to the Cerium. We have to write 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 Cerium. D can dilemma and no one diagnosed. Pinnesum F. Apo, Pakimun electron, and day one. 
ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് ടു എഫ് വൺ ഡി വൺ ഇതിൽ നിന്ന് സീറിയം ത്രീ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോകും ആദ്യം എസ് സി എന്നാണ് പോകുക പിന്നെ ഡി എന്ന് പിന്നെ എഫ് ഇന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് സി എന്നും ടി എന്നും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എഫ് വൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിന് ഏഴ് ഓർബിറ്റിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളത് എഴുതി വയ്ക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എഫ് വൺ വൺ പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ എസ് വാല്യൂ എന്ത് വരും ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹാഫാണ് എസ് സിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക ഇനി എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ എം എൽ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ഉള്ളത് അത്ര എം എൽ എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസ് സീറോ പി വൺ ഡി ടു എഫ് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എം എൽ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതുക പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇത് നമ്മൾ കോർഡിനേഷനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ അതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടു അപ്പോൾ ത്രീ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് എടുക്കണം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ സിക്സ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയ കാരണം എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജെൻ്റെ വാല്യൂ ജെൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എൽ പ്ലസ് എസ് തൊട്ട് എൽ മൈനസ് എസ് വരെയുള്ള ഒന്ന് ഇടവിട്ടിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസ് അപ്പോൾ എൽ പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പ്ലസ് ഹാഫ് ത്രീ പ്ലസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും സെവൻ ബൈ ടു സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് പോയി എൽ മൈനസ് എസ് ത്രീ മൈനസ് ഹാഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ ഒരു വാല്യൂ കൂടി വരുള്ളൂ സിക്സ് ബൈ ടു സെവൻ ബൈ ടു ഒന്ന് ഇടവിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാ സെലക്ട് ചെയ്യുക എൽ പ്ലസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ മൈനസ് എസ് മോഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ വരുന്നിടത്ത് നമ്മൾ മോഡ് എടുക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ എൽ മൈനസ് എസ് എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ഫിൽഡ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജെ എന്തായിട്ട് എടുക്കണം ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിട്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജി കണ്ടുപിടിക്കാം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് എസ് എത്രയാണ് ഹാഫ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ അതായത് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് എൽ എത്ര ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ജെ വാല്യൂ ഫൈവ് ബൈ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ബൈ ടു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ബൈ സെവൻ എന്നാണ് ജിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ജി അല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ ജിയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് ബൈ സെവൻ കിട്ടി റൂട്ട് ഓഫ് ജെയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ടു സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ വരും ഓക്കെ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗേറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റിനായാലും ഗേറ്റിനായാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് എന്തായാലും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അതൊരു ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പേരൊന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡീവിയേഷൻ ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എല്ലാവരും മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു
അത് മാതിരി യൂറോപ്യൻ ത്രീ പ്ലസിന് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ പോയിൻറ് എയ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരുന്നു യൂറോപ്യൻ ത്രീ പ്ലസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക ഈ ഇക്വേഷനിൽ കിട്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ആക്ച്വൽ ആൻസർ ആക്ച്വലായിട്ട് അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് അയോൺസ് ആണ് സമീഡിയം ത്രീ പ്ലസ് ആൻഡ് യൂറോപ്യൻ ത്രീ പ്ലസ് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് എലമെൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് പെട്ടെന്ന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും കൂടി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാത്രം മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു രണ്ടെണ്ണം ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും പോയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ചേഞ്ചിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും കൂടി അതിൽ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാളും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അവർ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് റീസൺ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഹയർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഹയർ ലെവൽസ് ഡ്യൂ ടു തെർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ എന്തെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുമ്പോൾ ഇവർ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഹയർ ലെവൽ ഡ്യൂ ടു ദയർ തെർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ നടന്ന് ഹയർ ലെവൽ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ ഇത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ഒരുപ